。我在哪儿？你在医院。谁把我送来的？我把你送过来。杨树呢？不行，我要去找杨树。干嘛呀？你想干嘛呀？我要去找杨树干嘛？关你什么事儿？你闹够了吗？闹够了没有你？你想干什么呀你？结婚登记，大半夜的你也敢跑到我们家向我示威？按理说我根本不应该管你，你死关我屁事儿！我是觉得你父母可怜，因为我也为人父母，我也有女儿。你父母把你生了，把你养这么大，你死了，你有没有想过他们？全世界就只有你一个人痛苦。你死了，你父母有多痛苦，你管不管？你连你父母都不管，你还会管别人吗？自私鬼！说我这一点，你跟杨树倒是挺像的，因为他也是个自私鬼，所以你喝药自杀了，他会管你吗？他也不会管你的，你好好哭吧。这个世界上所有的一切都会过去的，你别跟自己过不去。什么都不重要，只有自己的生命是最重要的进去就能看到。好，太谢谢了。咱们咱们咱们待会儿再说啊。我。哎，杨杨老师，要不你们先聊，我就先走了。哎，好好。辛苦你了，露露啊！你你先回去吧，果果，你好好休息啊！我就先走了，我会转达的，行吧？嗯。我在想，难道我就这么死了吗？我还这么年轻。为了一个根本就不爱我的男人，我值得吗？我真的好后悔，我这是在干什么呢？我，阿琴姐说的对，别跟自己过不去啊。其实输赢都是自己，没意思。真没意思，你走吧，我再也不会纠缠你了，绝对不会。去所做的一切事情，向你道歉。希望你能原谅我，阿琴姐，她真的是个好女人。你再加把劲儿，一定能把她追回来的。我祝你们幸福。
。哎，来了。阿欣姐，快进来吧。哎。这是我送给你的礼物，谢谢，快坐吧。好，好，好。喝点什么呀？没事，我不喝了。我刚刚跟人喝的很多咖啡，喝饱了。这么晚喝咖啡，晚上能睡得着吗？嗯，那我下次注意呗。谢谢阿婷姐，身体没事了吧？没事了，全好了。对不起，我先接个电话。喂，王老师，我在家呀、啊，啊，跟我一个朋友聊天呢。那行吧，那我过会儿打给你啊。好的。阿金姐，谢谢你救了我，以后千万别再干这种傻事情了。我知道了。感情上的事情，道理谁都懂，可是真正遇到自己身上，就不是理智能够控制得了的。说别人都很容易。杨叔虽然年龄比你大，可是他的生活能力、他的心理年龄都不是很成熟。啊，我先接个电话。喂，王老师，还在家呀？还在跟我朋友聊天啊？女的，她叫果果，全名，全名我也不知道叫什么。先这样好吗？阿琴姐，我全名叫谢果。你男朋友啊？哦，不是不是，我的一个追求者。啊。<笑>他的心理年龄也不是很成熟，你说我怎么老是碰到这样的人又打过来了？喂，王老师，我还在家跟我女朋友聊天呢，她的全名叫谢果，别再给我打电话了，我想跟你说我们两个人不是很合适。阿欣姐，太晚了，我就不打扰你了，我先走了啊，好吧。阿青姐，再见。哎，阿青姐，其实我跟杨老师也不是很合适。